Ja, Hallihallo und herzlich willkommen oder auch Hallihallo und herzlich willkommen zurück, wer schon dabei war. Wir spielen wieder Stardew Valley, kommt ja jeden Tag eine Folge. Ich habe gerade nochmal die Sequenz geskippt mit dem ähm, rostigen Schlüssel für die Kanalisation. Das war am Ende vom letzten Video, ich wollte jetzt die, diese Zwischensequenz mit Gunther nicht nochmal drin lassen, deswegen habe ich sie äh, mal ganz kurz übersprungen. Das werden wir dann heute auch in Angriff nehmen. Und was wir heute auch in Angriff nehmen werden, der liebe Sascha war, glaube ich, sein Name. Sorry, falls ich es vercheckt habe, ist schon ein paar Videos her, dass du mir deinen Namen gesagt hast. Der liebe Sascha, ich hoffe, das stimmt, hat gesagt, bau dir doch mal einen Pferdestall. Wenn du das Pferd hast, wirst du es nie wieder hergeben wollen. Und deswegen werden wir die Sache dann auch angehen, weil der Hühnerstall steht. Das heißt, Robin hat Zeit. Kohle haben wir auch. Ein bisschen was. Das werden wir dann machen. Horst Manfred, ich gebe dir diesen Ratschlag, weil ich dich mag und will, dass du ein Pelikan bleibst. Wenn der Tag kommt, an dem du jemanden heiraten willst, musst du der Person ein Meerjungfrauen-Amulett geben. Keine Angst, jeder im Pelikan versteht die Bedeutung von diesem Amulett. Es ist eine alte Tradition in dieser Region. Viel Glück, gezeichnet Louis. Ja, das ist das Amulett von dem komischen äh, Seefahrer-Dude am Strand, wo... Da habe ich auch neulich erfahren, dass der in Wirklichkeit tot ist. Also ich hatte gedacht, da ist ein Geist, aber anscheinend ist er nicht nur ein Geist, da ist ein Zombie oder sowas, ich weiß nicht. Hallo Horst Manfred, morgen ist das Fest des Wintersterns. Hast du ein Geschenk für deinen geheimen Freund, Lea? Das Festival beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Man sieht sich dort, gezeichnet Bürgermeister Louis. Ja, Louis, äh, ich habe ein Geschenk für Lea. Ein gutes Fläschchen selbstgemachter Wein. Den wird die sich wahrscheinlich schmecken lassen. Die mag Wein ja sehr, sehr gerne. Dann wird sie sich die Flasche in den Kopf pfeifen. Sie hat mich ja auch schon eingeladen. Wenn ich mal will, kann ich vorbeikommen. Bei ihr chillen. Äh, mich unter der Daunendecke einkuscheln oder sowas. Das kann man natürlich auch machen mit einer Flasche Wein oder einem Gläschen Wein. Wir wollen ja nicht gleich die ganze Flasche killen. Äh, ja. Einladung, Angebot... Nehmen wir an, ganz klare, Sa ganz klare Sache, ganz klarer Fall. Ich weiß ja nicht, was ich reden soll, Menschenskinder. Gerade erst die Aufnahme gestartet, schon hat er wieder Schwierigkeiten in Deutsch. Ganz normal. Ich bin ja nur in Deutschland aufgewachsen, also von dem her ist ja ganz klar, dass ich die Sprache nicht beherrsche. Ne? Mein Gott. Ja, manchmal weiß ich, ja Katze, manchmal weiß ich echt nicht, also mein Hirn. Spätestens wenn ich auf den Aufnahmebutton klicke, ist mein Hirn leer. Einfach leer. Da geht dann nichts mehr. Dann ist die Sprache weg. Ich habe keinen Plan mehr. Davor habe ich mir einen Plan gemacht, was wir alles machen wollen. Dann ist der Plan weg. Das Hirn ist leer. Ja. Läuft. Profi. Ne? Macht das ja erst seit gestern hier. <lacht> ähm, das läuft. Die Mahagonibäume wachsen anscheinend im Winter auch nicht. Habe ich auch erfahren. Nochmals vielen Dank für diese Tipps, die ich da immer kriege. Die wachsen da wohl erst wieder ab Frühling, aber macht ja nichts. Die Teepflanzen, gehe ich mal davon aus, die wachsen auch erst im Frühling weiter. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir gehen jetzt erstmal im Schreinerladen vorbei. Ab 9 Uhr haben die offen. Das ist easy, das haben wir gleich. Da gehen wir da vorbei, dann gucke ich, was der Pferdestall braucht. Und dann gucken wir, wo wir das Ding hinstellen. Am besten neben das Haus, hätte ich mal behauptet. So wie ich da Platz finde. Oh, Kupfer, auch nicht schlecht. Ja, irgendwo werde ich Platz finden für das Ding. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich vielleicht meine Baumplantage nochmal umsetze. Aber bis die wieder gewachsen sind und ich dann wieder das Harz und den Teer und alles kriege. Ich, ich schaue jetzt einfach mal. Wir, wir, wir gucken jetzt mal, wie groß der Stall ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den nur einmal gebaut oder noch nie gebaut. Ich, ich weiß gar nicht genau. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich das Pferd... Oh Gott. 100 Hartholz, 5 Eisenbahnen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals das Pferd benutzt habe als Reittier. Ja. 100 Hartholz und 5 Eisenbahnen. Schön. Habe ich zum Glück. Habe ich zum Glück auf Tasche. Dann werden wir das gleich holen. Und dann müssen wir halt mal wieder öfter in den Wald. Weil wenn der Mahagoni, gut, also ich meine, der Winter ist bald vorbei. Der Mahagoni braucht ein paar Tage, bis er wächst, bis ich da Hartholz rauskriege. Geh mal in den Wald. Ist ja kein Problem. Kriegen wir jeden Tag, ich glaube, 14? 14 oder 16 Hartholz oder so? Keine, oh Gott, keine Ahnung. 
Ja, das ist... Äh, ups. Das ist nicht sehr viel Hartholz, das ich da habe. Jetzt habe ich noch 100. <lacht> äh, nee, jetzt habe ich äh, 100 rausgenommen. Ich habe nicht mehr noch 100. Was ja. Das Hirn funktioniert wieder nicht. Man merkt es. Nichts Neues, nichts Neues. So, der Lehm. Den habe ich hier drin, ne? Zack, weg damit. Und dann gehen wir gerade nochmal da hoch in die Shrinerei. Da lassen wir uns Pferdeställchen bauen. Kohle haben wir ja eh auf Tasche. Ich habe im Winter so viel Kohle gemacht. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Starte ich mit einem guten, mit einem guten Geldbündel ins zweite Jahr. Das ist doch schön. Ist auch krass, dass irgendwie das Jahr... Wir sind jetzt bei Folge 53, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist schon krass, dass das Jahr doch ziemlich schnell rumging. Ich hätte gedacht, ich brauche da mehr Folgen für. Ja, doch. Also, gefühlt ging das schon ziemlich schnell rum. Ach, den Schuppen muss ich dann auch noch bauen lassen. Jetzt mache ich aber echt erstmal den Pferdestau. Wo stellen wir dich hin? Ah, das geht? Ach schade, das geht nicht. Ja gut, wenn das geht, könnte ich den ja rein theoretisch da hinstellen, ne? Oder hier ans Haus. Aber dann müsste ich nochmal umräumen, beziehungsweise ich kann ihn bauen lassen und dann umstellen. Äh, ja. Ja, dann stelle ich den da hin, weil da passt der Schuppen eh nicht hin. Dann stellen wir den da hin, komm. Ist egal, der Blitzableiter kommt da eh weg und die Kisten. Okay, ich werde übermorgen damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Pferdestall zu arbeiten. Ich nehme ja an Festtagen immer frei. Ist ja, ja, ist ja nicht verwerflich, ne? Muss auch mal sein. Für das hat man ja Feiertage und Festtage. Das heißt, aber jetzt darf ich morgen nicht vergessen, dass es das fest ist. Das, den Wein habe ich dabei. Lea kann noch ein Geschenk kriegen, aber da geht eh gerade nicht mehr. Ich brauche ja die Kette. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die Kette kann ich nur bei Regen holen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, hier Schnee als Regen gilt. Ich meine, ich kann an den Strand laufen und gucken, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube es eher nicht. Deswegen, wir testen es jetzt einfach. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Ah. Ah, stimmt. Ha. Da habe ich auch noch einen Tipp bekommen. Nochmals, danke für die geilen Tipps immer. Das Anschlagsbrett. Also hier besondere Stellung Brett äh, ist immer Montags Reset war es glaube ich Montag oder so. Äh, ja, ich suche einen extrem seltenen mächtigen Schleim, der als Ektoplasma kann. Das es kann in den Überresten getönter Geister gefunden werden. Emras Modius. Ich weiß es nicht, ob ich schon wieder die Hartholz Quest annehmen will. Ich habe gerade 100 Hartholz verballert. Ah, ich würde schon gerne. Nein, komm, wir machen es. Ich will wissen, was da rauskommt dabei. Ja, wir gehen jetzt einfach jeden Tag in den Wald, dann kriegen wir das Holz, glaube ich, auch zusammen. Müsste. Müsste, glaube ich, gehen. Ich darf es nur nicht vergessen. Oh. Oh. Trockner das Seestern. Ah, gibt's schon. Äh, habe ich schon. Ja, natürlich gibt's den schon. Ja, schön Robins Projekt. Wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid. Mal schauen wir mal, ob der da steht. Ich glaube es ja eher nicht. Aber dann kann ich hier wenigstens wieder Zeug sammeln. Ich war schon länger nicht mehr unten zum Einsammeln. Das bringt auch wieder ein bisschen Kohle. Ja, Schön. Zack. Zack. Nee, er ist nicht da. Aber er hat ein paar Würmchen hinterlassen. Mit gemischter Saat. Cool. Ja, dann müssen wir halt... Dann ist das wohl die Frühlingspriorität Nummer 1. Beziehungsweise Priorität Nummer 2. Priorität Nummer 1 wird sein, die Felder anzupflanzen. Priorität 2 ist, am ersten Regentag rennen wir da runter und holen uns die Halskette. Dann ist diese Lea-Heiratsgeschichte vom Tisch. Beziehungsweise, dann ist sie meine Frau. Dann ist es ja nicht vom Tisch, sondern sie ist meine Frau. Das heißt ja nicht, dass da ein Cut ist und ein Ende. Äh, sie ist dann meine Frau. Und dann wohnt sie bei mir. Ja, ist so nicht schlecht. Darauf haben wir das ganze erste Jahr hin, hin, äh, hin, hingearbeitet. So gut wie. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, im Frühling habe ich nichts gemacht. Äh, und dann habe ich irgendwann angefangen mit der Lea-Sache, glaube ich. Irgendwie so, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Das ist gefühlt ewig her, obwohl das echt schnell rumging das Jahr. 
Ja, wahrscheinlich, weil ich ein paar Tage einfach aus dem Bett hier felder und wieder ins Bett. Ich bin ja nicht immer der allerproduktivste meistens. Blub, 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 blub. So, zack, bumm. Dann nun überlegen, wir könnten noch schnell in die Pilzhöhle schauen. Da müsste ja eigentlich auch wieder was gewachsen sein. Da können wir noch kurz reingucken. Die Dingenskirchen, die haben vor kurzem Diamant bekommen da. Die sind am Wachsen. Das heißt, ich kriege da bald mal Störkaviar. Also Störeier raus für Kaviar dann. <lacht> Den brauchen wir ja fürs Kinopaket. Also nach dem Community Center. Hey, was geht ab? Wieso greifst du die Pilzkisten alleine an, mein Freund? Ja, wo war ich jetzt dann? Ah ja, genau. Äh, dieses Spezialpaket im Kino. Ich glaube, es ist im Kino. Wo man, glaube ich, auch eine Prisma, ich glaube, eine Prisma-Scherbe, den Kaviar, Dino Mayo, keiner, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, will es keinen Schwachsinn von mir geben. Ich habe noch ein bisschen was irgendwo im Hirn hinten versteckt an Informationen, aber ich weiß nicht mehr, ob die akkurat sind. Ich habe keine Ahnung. Das haben wir letztes Mal ja auch gebaut. Da ist ja mein Hartholz hin übrigens. Stimmt. Ha. Der Hartholzzaun ist ja der beste Zaun, den es gibt. Deswegen habe ich hier mal großzügig für äh, Bioland Hühnerhaltung ein Riesengelände für Hühner gemacht. Das ist so groß. So viel Platz habe ich nicht mal als Mensch zum Leben. Meine Wohnung ist kleiner wie das Gebiet für die Hühner. Äh, ist doch schön, ne? Also, wenn die nicht glücklich sind, weiß ich auch nicht. Ich lasse das Türchen auf. Die können rein und raus, wie sie wollen. Ich pflanze denen dann im Frühling Gras an. Ich habe ja, glaube ich, das Grasrezept neulich bei Pierre geholt. Nicht das, sondern... Habe ich es gekauft oder habe ich es noch nicht gekauft? Oder ist es doch da oben? Oder bin ich blind? Helfen Sie mir bitte. Ich glaube, ich bin blind. Ach, das ist... Oh Mann, das ist es doch. Ah. Ja, pflanze es auf deinem Hof an, um neues Gras wachsen zu lassen. Ja, doch. Es war genau das. Ich sag's euch. Es ist heftig, wenn man alt wird. Wenn das Hirn nicht mehr so mitmacht. Naja, eigentlich funktioniert es noch ganz gut, aber halt... Äh ich habe jetzt gerade hier mal alles so überflogen. Zack, bumm, war am Anfang da drauf. Habe es mir nicht durchgelesen und dachte, es wäre was anderes. Und mache da halt 50 mal so und dann ist es doch hier. Passiert. Passiert. Ey. Hauen sie ab, bitte. Ich will nichts kaufen. Wo bist du? Hallo? Habe ich dir in eine andere Dimension gehauen jetzt, oder was? Muss mal schauen. Ich habe übrigens... Ja, ich habe mir den Tipp... Äh, oh, okay, Zwergeschrift Rolle 3. Die habe ich schon. Ähm, ich habe mir den Trick oder den Tipp übrigens gemerkt, hier mit den Baumstämmen im Wald. Ich habe nur das Kommentar zu spät gelesen. Deswegen habe ich dezent verpennt, dass da unten, dass ich da unten an die Baumstämme rankomme. Jetzt weiß ich es. Danke trotzdem. Wie immer, vielen, vielen Dank für eure ganzen Tipps und Tricks und... Abos und Likes und Kommentare. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, jede einzelne, In ich, ich sag mal Interaktion, weil da kann ich alles drunter zusammenfassen. Ich freue mich über jede einzelne Interaktion, die ich von euch unter den Videos oder für die Videos bekomme. Ihr seid spitzenmäßig hammergeile Menschen. Ich feiere jeden einzelnen von euch. Ihr seid die besten und geilsten und coolsten Leute, die es gibt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesagt habe, dass jemand cool ist. Also fühlt euch besonders. Normalerweise sage ich nicht oh, cool. Aber in dem Fall schon, ihr seid voll cool. So, das war's jetzt aber. Ich habe 12 Hartholz. 12 mal 5 gibt 60. Das könnte ein bisschen knapp werden. Aber wenn wir es nicht schaffen, haben wir wenigstens Hartholz gesammelt für uns. Ha. Ist ja auch nicht schlecht. Es wäre halt zehnmal einfacher mit den Mahagoni-Bäumen. Ich hätte es vielleicht irgendwie planen sollen, dass ich das mache, wenn ich die Bäume auf der Farm stehen habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir wenigstens den Tag auch rumgebracht. Der ging nicht nur bis 11 Uhr mittags. Der ging bis äh, 19 Uhr irgendwas, bis wir daheim sind. Dann schwingen wir uns ins Bett. Macht meine Katze auch gerade. Ja, ja, gute Nacht, du fauler Sack. Ja, ich darf das. Ich habe neulich eine Unterhaltung geführt mit einer Kollegin und die meinte, das ist faszinierend. Hundebesitzer loben ihre Tiere unendlich, un 
endlich in die Höhe. Von wegen, oh, das beste Tier, der beste Hund, das liebste Lebewesen, das es existiert für mich. Ne? Und Katzenbesitzer sind so, ja, das ist meine Katze und diesen Arsch. Punkt. Und seit ich das realisiert habe, merke ich immer öfter, das stimmt. Ich bin eigentlich so... Äh, vom... Über meine Katzenreden her bin ich schon ziemlich assi. Zu den Katzen. Also jetzt äh, auf, auf der Ebene. Jetzt nicht irgendwie... Was mache ich eigentlich gerade? Ich muss das Zeug noch wegwerfen. Jetzt nicht auf der Ebene von wegen hier, ich äh, malträtiere die körperlich oder so. Aber... Mein Kater ist halt meistens der Sack, weil er halt nur Schwachsinn im Kopf hat. Und die Katze ist halt einfach die faule Socke, weil die pennt den ganzen Tag. Punkt. Ja, das, ein Hundebesitzer würde wahrscheinlich nicht so über seinen Hund reden oder sowas. Aber ich rede halt, aber Katzenbesitzer reden anscheinend so über ihre Tiere. Ja. Ist mir mal aufgefallen. Also ich mache das, ich weiß nicht, macht ihr das auch, wenn ihr Katzen habt? Äh, keine Ahnung, ich finde, bei Katzen gehört es sich auch nicht. Also ich... ich wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Gute Nacht. So. Äh, bei Katzen. Der Weihnachtsmann. Hallo. Lässt du ein Geschenk fallen, wenn ich dich anklicke? Blub, 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 blub. Nee, okay, schade. Oh, 5000 Gold. Ähm, ja, Katzen sind halt auch ein bisschen anders, ne? Weil Katzen... Die, die kommandieren ja dich rum und ein Hund kommandierst du rum. Also du bringst einem Hund halt Dinge bei und eine Katze denkt sich so, Bro, Bediensteter, ich möchte speisen. Bediensteter, mach mein Klo sauber. Äh, und so, ne? Bediensteter, streichel mich. Und dafür zerkratze ich dir nach zwei Minuten streichel den Arm. Das ist halt Katze. Das, was willst du machen? Und deswegen denke ich auch, dass es halt so ist, dass die Leute dann anscheinend mit ihren Katzen halt auch so reden. Und die Katzen sind halt nicht das äh, Gottes Geschenk hoch 10 von wegen, ja halt wie Hunde, besitzt halt ihre Hunde in den Himmel loben, sondern die Katze ist halt dann einfach mal der Penner oder der Sack. Ist ja nichts Verwerfliches, ne? Ich, ich, ich gehe ja deswegen nicht hin und äh, prügel meine Katze durch die Wohnung, ne? Meine Katze ist halt einfach der Sack oder der Penner. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie nicht lieb habe. Ich nehme meine Katze sehr lieb. Ja. Deswegen kriegt die auch so oft Futter. Die isst öfter wie ich, ich sag's euch. Die kriegt öfter Essen wie ich. Für mich wird keiner so oft Essen machen, wie ich für meine Katze. Oder meine Katzen. Ja. Das sind, äh... Warum pflanze ich das eigentlich nochmal an? Das wächst ja gar nicht mehr wahrscheinlich. Das ist schon ein bisschen doof jetzt. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Was habe ich getan? Vor lauter Katze. Danke, Katze. Ja, guck nicht so. Schlaf lieber. Mach was fürs Geld. Äh, ich verkaufe das jetzt. Ich glaube, das wächst in drei Tagen nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ticken wir einfach alles. Obwohl, die Wintersaat könnte ich auch für nächstes Jahr behalten eigentlich. Blub. Hätte jetzt auch alles zur Wintersaat machen können für nächstes Jahr. Mhm. Naja. Es ist ja ein bisschen was. 42 Wintersaat, immerhin. Äh... Das Fest ist heute ab 9, glaube ich, wie alle Feste, ne? Da hätte ich gesagt, gehen wir jetzt kurz in den Wald. Gehen wir jetzt in den Wald, dann ist das erledigt mit dem Hartholz. Und dann gehen wir an die dicke Weihnachtsparty und geben Lea ihr super mega geheimes Geheimgeschenk. Eine Flasche Wein. Ich bin mal gespannt, wer mich beschenken muss und was ich da bekomme. Ja, wird sich zeigen, wenn wir da sind. Jetzt gehen wir erst noch kurz da Hartholz abgreifen. Ich habe schon wieder vergessen. Und zwar ich ja vorhin bei Robin. Ich habe schon wieder ver... Hey, sag mal. Geht's noch? Was ist hier los? Ist das die Rache für gestern? Wenn ich hier rummaltretiert habe? Ähm, ich war bei Robin. Das gibt es nicht. Zwergschriftrolle 3 schon wieder. Ich war bei Robin. So, jetzt fange ich den Satz halt. Jetzt fange ich ihn zum vierten Mal an. Ich war bei Robin. Und habe aber schon wieder vergessen, was ich für den Schuppen brauchen würde. Ich glaube, es waren 300 Holz. Ich meine, er ist jetzt nicht oberste Priorität, aber irgendwann will ich den ja aufbauen, weil ich will ja meine ganzen Kisten und meine, meine, ähm, Fass, meine Fassproduktion in äh, einen Schuppen verlegen, weil im Schuppen ist mehr Platz. Das heißt, ich bräuchte wahrscheinlich eh zwei Schuppen. Es ist nicht oberste Priorität, aber... Wenn einer 300 Holz braucht, geht es halt auch böse auf den, aufs, auf den Holzbestand. Naja, das kriegen wir hin. 
Das kriegen wir irgendwie schon hin. Das kriegen wir alles irgendwie geregelt. Wir haben ja Zeit. Wir gehen das ja immer noch langsam und entschleunigt und chillig an hier. Wir machen ja hier keine... Wir machen ja keinen Speedrun. Für einen Speedrun sind wir auch schon zu lange dran. Ein Speedrun würde keine 50 plus Folgen in Anspruch nehmen. So, wieder 12 Hartholz. Ja, das ist ein bisschen... Das wird äh, knapp. Das wird nix. Naja. Naja, immerhin. Wir holen ein bisschen Hartholz. Wie könnte ich denn noch an Hartholz kommen? Die Kisten in der Mine, aber das ist nicht... Die Ausbeute ist da ziemlich bescheiden. Baumstümpfe habe ich, glaube ich, gar keine mehr auf der Farm. Oh Mann, ey. Ist das stressig. Jetzt müssen wir uns erstmal sporten, dass wir noch pünktlich auf die Party kommen. Ich, mein, ich glaube, bis 12 oder bis 14 Uhr muss ich da sein, sonst ist sie rum. Ich glaube, 14 Uhr. 12 wäre ein bisschen arg knapp. Aber das haben wir ja gleich geschafft. So, jetzt packen wir das, den Harz noch da, das Harz noch da rein. Den Harz, genau. Wir packen den ganzen Harz da rein, einfach. Ja. Warum auch nicht? Zack, dann nehmen wir hier nochmal... Blub, 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 blub. Zack, zack. Und Abflug. Aber ganz schnell. Oh, da, da, oh, da, da muss ich noch, da muss ich noch dran... Ich habe das Gefühl, dass ich da immer noch Artefakte finden könnte. Oder Bücher auf jeden Fall, glaube ich. Jetzt gehen wir auf die Party. Jetzt ist Party. Yes. Da gibt es auch wieder einen Shop. Da gucken wir auch gleich noch rein. Gibt es noch eine Vogelscheuche. Kleiner Kiefernbaum. So, so. Lichterkette. Ja, brauche ich alles auf jeden Fall. Dekorative Axt. Ja, nee. Lass mal gut sein mit dem... Was, der hat echt nur Deko-Zeug. Echt? Ich hätte es gedacht, da vielleicht noch eine Vogelscheuche oder irgendwas. Hm. Ho. Oh. Merkwürdig. So, wo ist denn der Louis eigentlich, der gute Herr? Hab ich den übersehen? Hab ich an dem vorbeigewackelt? Da oben steht er. Heute zeigen wir uns dankbar für das Glück in diesem Jahr. Vergesst eure Sorgen für einen Tag und entspannt euch. Äh? Ach so, nee, ich muss ja zu der Person, die ich beschenken muss, glaube ich, ne? War das so? Lea, ihr geheimes Geschenk geben? Ja. Den Wein. Oh, du bist es also. Oh, Wein. Brombeere. Danke. Bitte, bitte. So, und jetzt bekomme ich auch noch ein Geschenk, ne? Mhm. Die Oma. Hoffentlich was lecker selbstgekochtes. Omas kochen immer so geilen Shit. Hey, Horst Manfred. Ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Wieso hört sich die Oma an wie ein 30-jähriger Euphorischer? <lacht> naja. Hier, pack's aus. Yes. Mal auf das Ding. Ist leer. Geil, Kekse von Oma, ey. Sehr nice. Dankeschön, Oma. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Weil das sind Kekse von Oma, das ist was Besonderes, ey. Omas backen und kochen so geilen Shit. Also ganz ehrlich, wenn das nicht nice ist, weiß ich auch nicht. Die behalte ich. So, die werden irgendwann mal gefuttert, wenn ich in, äh, äh, in, in Not stecke. Ups, was, oh Gott, oh Gott. Jetzt kann, die Maus kann er auch nicht mehr bedienen. So. Ja, was kann man eigentlich auf der Party hier noch machen, außer mit den Leuten labern? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube gar nichts, ne? Jetzt ja hier... Horst Manfred, was würdest du gern dieses Jahr unter dem Seelenbaum finden? Ein Krug verwürzt mich. Oh ja, klar, Med. Oh, das klingt nett. Lass mich das... Lass mich dann auch mal probieren. Okay. Ich hoffe, es wartet eine neue Kamera für mich unter dem Seelenbaum. Das kann ich Ihnen nicht sagen, was für Sie unter dem Baum wartet. Lea will nicht mehr reden. Es ist eine feine Kunst, die Herstellung von Zuckerstangen. Du musst wirklich überall nach den besten Zutaten Ausschau halten. Und die bekommt man heutzutage nicht so einfach. Ja. Der Gas weiß so, was er spricht wahrscheinlich. Ah, hallo Horst Manfred. Es ist schon ziemlich kühl, was? Du musst mal was anderes anziehen. Du rennst das ganze Jahr so rum. Die rennen alle einfach das ganze Jahr so rum. Er erzählt was von kühl und sie steht einfach im, im Rock da. Mit so einem kurzen blauen Top. Kühl. Klar. Auf jeden Fall, mein Freund. Clint hat wie immer seine Schmiedeschürze an, warum auch nicht. Ähm... 
Ja, ne, ich gesagt, gehen wir wieder, oder? Geht ja nicht viel hier. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte noch was Cooles kaufen, aber... Es ist alles Deko und Möbel. Ich weiß nicht, ob ich so irgendwie sowas aufstellen will daheim. Festlicher Esstisch. Für 3000. Oh, da komme ich vielleicht nächstes Jahr nochmal. Menschenskinder. Mit Caroline können wir noch reden. Mit der Caroline. Oh, ich habe zu viel Eierflip getrunken. Oh Gott. Oh. Bevor du jetzt noch betrunken auf dem Tisch tanzt, hauen wir lieber ab. Aber ganz schnell. Ganz, ganz schnell. So. Das Fest endet, sobald du es verlässt. Ja, ich möchte das Fest verlassen. Schön. Dann packen wir da gerade nochmal Eisen rein. Äh, zack, zack. Schauen wir mal in die Kiste. Wie schaut's aus? Ich habe hier noch ein paar Baren auf Lager. Das heißt, wir können da erstmal wieder stoppen. Obwohl... Wir nehmen noch mal zwei raus für morgen. Und jetzt schmeißen wir die Süßkartoffeln noch da rein und dann gehen wir ins Bett. Dann ist bald wieder Frühling. Ich freue mich drauf. Wenn wir endlich wieder schön Grünzeug anpflanzen können. Gute Nacht, Leute. Oh, Sammelstufe 9. Das Regen... Das Regentotem. Neues Herstellungsrezept, Kochset. Das Regentotem. Ich habe gewusst, man kriegt es irgendwo, aber ich habe nicht mehr gewusst, dass es vom Sammeln... Oh, man. Jetzt ist der 26. Ich könnte es noch schaffen, diesen blöden Fisch zu fangen. Wenn, es muss ja regnen. Im Herbst oder Winter für den Fisch. Oh. Ja. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Oh, schon wieder 6000 Gold. Yes, das, da geht ja gut was. Was war das andere? Das Kochset. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gebaut. Ja, ich habe ich noch nie gebaut, das Ding. Was kann das? Wo bist du, Kochset? Verwende dies, um ein Kochlagerfeuer zu machen, dass du mit auch unterwegs kochen kannst. Oh, cool. Ach so. Ja. Aha. Aha. Trüffelöl habe ich auf jeden Fall am, auf Lager. Ja, ja. Können wir machen. <lacht> Ne, hätte ich gesagt, dann, äh, dann wird das wohl doch erst nächstes Jahr was mit dem Fisch. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also, mein Gott. Dann warten wir halt noch ein bisschen. Wir spielen ja eh nicht nur ein Jahr. Wir spielen länger. An Horst Manfred. Ich will einen Fischeintopf machen, aber dafür brauche ich einen weißen Thun. Ich weiß, dass sie schon bald nicht mehr zu fangen sind. Tut mir leid, dass das so spontan kommt. Könntest du mir einen fangen? Gezeichnet Gas. Der weiße Thun. Äh, für den Fisch ein Topf. Kriegt man den im Winter noch? Das könnten wir herausfinden, wenn wir an den Strand gehen. Ich glaube, das war ein Ozeanfisch. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal äh, wieder in den Wald und holen uns Hartholz. Ob es für Robin reicht oder nicht. Ich habe da wenigstens wieder das Lager voll. Ist auch was. Und dann schauen wir mal auf äh, Frühling. Eben wie gesagt, Priorität. Prioritäten, Prioritäten. Es ist Freitag. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass der Händlerwagen ja wieder da ist. Passt die Nackensaat für 600? Ist die ganz speziell oder was ist mit der los? Tortilla, Kohlsalat, Apfelsetzling, Walnussbank. Was hast du denn wieder alles dabei? 600 Gold für eine Pastinake. Die muss ja golden sein. Das ist ja übel. Wo war ich dran? Irgendwas mit Prioritäten, glaube ich. Prioritäten, Prioritäten. Äh, ja, genau, Prioritäten für nächstes Jahr. Habe ich schon wieder vergessen. Für Frühling. Ja, ja. Felder, Felder begrünen. Und... Ja, ist echt vercheckt. Ja, schon wieder vercheckt, was ich vorhin gelabert habe. Yes, das ich werde alt. Ich... Ja, genau. Schlaganfall, reden kann er auch nicht mehr. Ich schaue übers Video drüber und werde mich sicher daran erinnern. Wenn nicht, kommen die Prioritäten halt ein paar Videos später. Ist ja, ist ja nicht schlimm, wir hetzen uns ja keinen ab hier. Es wird mir wieder einfallen, was ich wollte mit Prioritäten. Irgendwas mit Felder begrünen und noch was halt. Wie kann man so vergesslich sein? Menschenskinder. Naja, 
Ist ja auch egal. Ah, ja. Felder begrünen und bei Regen die Halskette holen. Stimmt. Und die nächste Priorität ist dann noch ein paar Hühner kaufen, nachdem wir da das Gras angepflanzt haben, damit die da einen schönen Auslauf haben, die Hühnerlein. Und da muss ich gucken, wie ich so mit dem Futter... Dann brauche ich noch ein Silo. Das heißt, das Silo muss ich noch bauen lassen. Ja, 